নাস্তিকরা বলে কোরআনের মধ্যে বিজ্ঞান নাই কোরআনের মধ্যে সায়েন্স নাই ওই আগুনের তুলনায় পৃথিবীর আগুনের মতো নয় ওই আগুনটাই জাহান নামের আগুন আবার বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে ওই আগুনের মধ্যে মানুষের চিৎকার শুনেছে আল্লাহ বলেন ডোন্ট দা ডিসবিলিভার অবজার্ভ দ্যাট দা হেভেন্স এন্ড আর্থ ওয়ার জয়েন্ট টুগেদার দেন আই সেপারেটেড উইথ এ জাইগান্টিক সাউন্ড এক্সপ্লোশন Rose TV 24 enjoy by listening to the Holy Quran Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya lahu ay falan tajida lahu waliyan murshida wa nashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah huwa alladhi la dhidda lahu wa la nidda lah la misla lahu wa la masila lahu la wazira lahu wa la kafila lah لا شبه له ولا شبيه له لا ولد له ولا والد له وهو الواحد الفرض الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وبشيرنا ونذيرنا وطبيبنا وطبيب ارواحنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبد الله ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسيرا جمنيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أبنرك من أتسن شوي الحمد لله أمر شوي بحلو أتسي أمي والحمد لله بحلو أتسي الله مدرك شاب شمي بحلو راكوك شستو راكوك إيمان الشاته راكوك এটাই আমাদের প্রত্যাশা ঠিক কি না আমাদের জীবনে সবচেয়ে দামি জিনিস হচ্ছে আমাদের ঈমান সবচেয়ে দামি জিনিস কি সাইয়েদনা বেলাল আল হাবাশি উমাইয়াত ইবন খালাফ ওনার উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালালো কিন্তু ওনার অন্তর থেকে কালেমার বাণীটা ছিনিয়ে নিতে পারলো না আপনারা জানেন যে আরব দেশের তপ্ত মরুভূমি এতটাই উত্তপ্ত ওখানে চাল ফেলে দিলে ওইটা ক্ষয় হয়ে যায় মুড়ি হয়ে যায় সেটার মধ্যে শুইয়ে দিয়ে বলা হলো এবার আল্লাহর ডাক এতক্ষণ ডাক ছিল লা ইলাহা আল্লাহর নাম এজন্য আমাদের অন্তর থেকে ইমান ছিনিয়ে নেয়া এত সোজা না চিল্লাই বলেন ঠিক কি না মুমিনের কাছে সবচাইতে দামি জিনিস হচ্ছে তার ইমান ইমান যদি চলে যায় সে সব হারালো তার কিছু নাই আর ইমান যদি তার থাকে তার সব হারিয়ে গেল তার কিছু যায় আসে না চিল্লাই বলেন ঠিক কি না এজন্য আমরা সব সময় কামনা করি যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে ইমানের সাথে রাখুক আমরা পড়ি আমিন এজন্য সব সময় সুক্রিয়া করতে হবে একজনের যিনি আমাদেরকে ইমানের উপর থাকার তাও ফি কেনায়াত করেছেন তিনি কে আল্লাহর শুক্রিয়া কি কম কম না বেশি বেশি বিশ্বনবী সাহ ইসলাম মসজিদে নববিতে সালাতের ইমামতি করছেন আল্লাহ আকবর বলে নামাজ শুরু করলেন রুকুতে গেলেন রুকু থেকে দাঁড়িয়ে পড়লেন সামি আল্লাহ ইমান হামিদা ফিস ফিস আওয়াজে পেছনে থাকা সাহাবারা পড়লেন রব্বানা ওলাক আল হামদ এক সাহাবি অতিরিক্ত বাড়িয়ে পড়লেন হামদান ক্যাসিয়ারান বিষ্ণবী সালাদ শেষ করলেন সালাম ফিরালেন মুসল্লিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন স্বামী আল্লাহ হলিমান হামিদা বলে যখন আমি দাঁড়িয়েছি তোমরা ফিস ফিস করে পড়েছো রব্বানা ওলা কাল হাম কে যেন পড়েছো হামদান ক্যাসিয়ারান তুই জীবান মুবারাকানফি কে পড়েছো আমি তো এটা কখনো শিখাই নাই কোথেকে পেলে কেন পড়েছো দাঁড়াও কেউ দাঁড়ায় না ডানে বায়ে সামনে পেছনে কেউ দাঁড়ায় না সবাই ভয় পেয়ে গেছে যে কি যেন কি হয় বিষ্ণুবী অভয় দিলেন বললেন যে আমি কিছু বলবো না দাঁড়াও বিষ্ণুবী অভয় দেওয়ার পর এক সাহাবি হাত তুলে দাঁড়িয়ে বললেন ইয়ারা সুল্লাহ আমি পড়েছি বিষ্ণুবী বললেন কেন পড়েছো আমি তো এটা শিখাই নাই সাহাবি বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আল্লাহর প্রশংসা আমার কম কম করলে অন্তর জুড়ায় না আমার করতে মনে চায় বেশি বেশি এজন্য এজন্য আমি নিজ থেকে এটা বানিয়ে বাড়িয়ে মিলিয়ে পড়ে দিয়েছি হামদান ক্যাসিরান তৈ গিবান মোবারাকান ফি বিশ্বনাই বললেন ভয় নাই চিন্তা নাই টেনশনের কোনো কারণ নাই কারণ আমি সালাতে থাকা অবস্থায় দেখেছি তোমার এই অতিরিক্ত চারটা তাসবির সাওয়াবটা বিশ্বনবী সব সময় আল্লাহর প্রশংসা করতেন আর দোয়া করতেন আল্লাহ আমি যেন বেশি বেশি আপনার প্রশংসা করতে পারি আমি যেন আপনার শুকর গোজার বান্দা হতে পারি আল্লাহ وجعلني شكورا وجعلني في عيني صغيرا 
ওফি আয়ুন ইন্নাসি কবীরা এর মানে হচ্ছে আল্লাহ আপনি আমারে ধৈর্যশীল বানান আপনি আমাকে শুকর গুজার বানান আমার চোখে আপনি আমারে ছোট বানান গোটা বিশ্বের মানুষের চোখে আপনি আমারে বড় বানান পড়েন আমিন নিজের চোখে নিজেকে কি করবেন ছোট তাহলে মানুষের চোখে বড় বানায় দিবে কে আর নিজেই যদি বলেন আমি বড় ফেরাউনের মতো আনা রব্বকুমুল আলা আমি তোদের বড় খোদা আল্লাহ কে তুই ইলি হুদা ঠিক কি না বড় হইতে পারে নাই নীল নদের পানিতে সুবাই সুবাই আল্লাহ মারছে চিল্লায় বলেন ঠিক কি না পৃথিবীতে কেউ তো স্থায়ী হয় না मृत क्यों भव चिरदिन रयना क्यों भव चिरकाल रयना चिल्ला बोलें ठीक चिरकाल क्यों थकबे ना কারণ আল্লাহ ছাড় দেয় তিনি ছেড়ে দেন না মনে রাখবেন আল্লাহ কি দেয় আর কি দেয় না ফেরাউনের কি দিছিল ছাড় দিছে সাইরা দিছে নমরুদরে কি দিছে ছাড় দিছে সাইরা দিছে এখনো দেখা যায় আল্লাহ অনেকটা ছাড় দেয় ঢিল দেয় সুযোগ দেয় কিন্তু আল্লাহ ছেড়ে দিবেন না চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা এজন্য সব সময় প্রশংসা করব কার খাওয়ার সময় প্রশংসা কার ঘুমানোর সময় জিকির করার সময় ঘুষ খাওয়ার সময় ঘুষ খাওয়া যাবে ঘুষ যে দেয় ঘুষ যে নেয় উভয় জাহান নামে আল্লাহ ঘুষ থেকে আমাদেরকে বাঁচাও বাংলাদেশে ঘুষ আছে না নাই সরকারি অফিস গুলাতে শুধু নাই বেশি আল্লাহ ঘুষ থেকে হেফাজত করো যৌতুক থেকে হেফাজত করো পর্নোগ্রাফি থেকে হেফাজত করো হিন্দি সিনেমা থেকে হেফাজত করো মারামারি কাটাকাটি থেকে তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো গোটা বাংলার জামিনে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক দাও মদিনার সমাজ যেন আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও চিল্লায় পড়ে না আমি এজন্য বিপদে আপদে মমিন সব সময় প্রশংসা করে কার আল্লাহর প্রশংসা করে শেষ করা যায় যাবে আমার নেয়ামত যদি গুনতে শুরু করে দাও গুনে শেষ করা যাবে না আর নেয়ামতের প্রশংসা যদি করো আমি নেয়ামত আরো বাড়িয়ে দেব আর যদি প্রশংসা না করো তাহলে জেনে রাখো আমার শাস্তি বড় করা আমি সব সময় ধরি না ধরলে সারি না এজন্য সব সময় প্রশংসা করতে হবে কার বিপদে আপদে সুখে দুঃখে আল্লাহর প্রশংসা অভিযোগ কমিয়ে দেন দেখবেন সুখে থাকবেন এইটা নাই ওইটা নাই এইটা পাই নাই ওইটা পাই নাই জীবনে এইটা হই নাই রে ওইটা পাইলাম না রে এরকম অভিযোগ করে দাদা আসছে অনেক এরকম লোক আছে না নাই এরা অসুখী এরা অসফল সফল ব্যক্তিদের একটা গুণাবলি হচ্ছে এরা কমপ্লেইন করে কম কমপ্লেইন করে কম তারা সুক্রিয়া করে বেশি দে আর ভেরি গ্রেটফুল তারা সুক্রিয়া করে বেশি এটা পাই নাই ওইটা পাই নাই এগুলো বলবেন না কারণ আপনি যেটা পাইয়া খুশি না অনেকে এটা পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে আপনি এখন যে জায়গাটাতে আছেন এই জায়গাটাতে পৌঁছা অনেকে স্বপ্ন আপনি এটা পেয়ে খুশি না কিন্তু আপনার জায়গায় পৌঁছার জন্য অনেকে স্ট্রাগল করে যাচ্ছে সংগ্রাম করে যাচ্ছে আপনি যেই পজিশনে আছেন শুধু এই পজিশনে আসাটাই অনেকের স্বপ্ন তো সুক্রিয়া করবেন না কেন এই জন্য সব সময় আমাদের বেশি বেশি সুক্রিয়া করতে হবে কার সাগর এর জল কে কালি করে গাছের পাতাকে খাতা করে তোমার মহিমা লেখা শেষ হবে না যদিও লিখি প্রভু জীবন ভরে সাগরের জলকে 
কালি করে গাছের পাতা কে খাতা করে তোমার মহিমা লেখা শেষ হবে না যদিও লিখি প্রভু জীবন ভরে সাগরের জলকে কালি করে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা সব সাগর মহাসাগরের জল যদি কালি হয়ে যায় কি উপমা দিলেন আল্লাহ সব সাগরের পানি যদি কালি হয়ে যায় সব গাছের পাতাও যদি খাতা হয়ে যায় আর সাগরের জল নামক কালি দিয়ে গাছের পাতা নামক খাতার উপরে যদি আমি আল্লাহর প্রশংসা তোমরা লিখতে শুরু করে দাও সাগরের জল শেষ হয়ে যাবে গাছের সব পাতাগুলো ফুরিয়ে যাবে আমি আল্লাহর প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না সুমান আল্লাহ বাড়িতে যায় বলবেন সাগরের জল চারটিখানে কথা কয়টা সাগর দেখছেন আপনি কয়টা সাগর ঘুরছেন প্রশান্ত মহাসাগর দেখছেন আপনি আটলান্টিক মহাসাগর দেখেছি আমরা দেখি নাই প্রশান্ত মহাসাগরের বিশ্ব নেই বলতেন ইন্নাফিল জাসাদি মুদগা দেহে একটা গোস্তের টুকরা আছে ইদা সলু হাত সলু হাল জাসাদু কুল্লু এই দেহের গোস্তের টুকরা যদি ভালো হয়ে যায় পুরো দেহটারে ভালো করে দেয় কে এই দেহের গোস্তের টুকরাটা যদি পচে যায় পুরো দেহটারে নষ্ট করে দেয় কে বিশ্ব নবী বললেন আলা ওয়াহিয়াল কাল বই টুকরাটার নাম হলো কাল টুকরাটার নাম কি এজন্য কলবের মধ্যে আল্লাহর জিকির বসাইতে হবে কি বসাবেন নাকি আয়না বসাবেন আয়না বসায় না আয়না বসাইয়া দে মোর দয়াল বাবা কেবলা কাবা সব মুখস্ত আয়না বসাইয়া দে মোর নবীর কলবে আয়না বসায় নাই নবী সেদিন আবু বকর ওমারে ফারুক কেউ আয়না বসাইছে আবু হানিফা শাফি এরা কলবের মধ্যে আয়না বসাইছে বসাইছে জিকির চিল্লায় বলেন বসাইছে কি সাল্লাহ তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তিদের সামনে বসে সুরাত তালাওয়াত করো রুহু চলে যাবে মৃত্যুর একেবারে দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে তার পাশে বসে পড়তে আরম্ভ করেন ওই ব্যক্তির ইমানের মৃত্যু দান করে দিবে কে মৃত্যুর কষ্ট হালকা করে দিবে কে আবার বিশ্বনবী বলতেন রাত্রিবেলা যে ব্যক্তি একবার সুরাত ইয়াসিন তালাওয়াত করে ঘুমাতে যায় সকাল বেলা নিষ্পাপ অবস্থায় তারে ঘুম থেকে জাগাবে কে তাহলে এই সুরার মর্যাদা কম কম না বেশি বেশি কলবুল কোরআন এটা কোরআনের কলব একবার পড়লে দশ পড়ার সওয়াব আবার মুমূর্ষ ব্যক্তির সামনে বসে সুরা ইয়াসিন তালাওয়াত করতে বলা হয়েছে তাহলে মৃত্যুর কষ্ট হালকা করে দেয় কে আবার রাত্রি বেলা সুরা ইয়াসিন তালাওয়াত করলে সকাল বেলায় নিষ্পাপ বানায় দেয় কে মানে থাকবে কোরআনের কলবের নাম কি ভুলে যাবেন না তো বেশি বেশি তেলাওয়াত করতে রাজি আছেন সকাল সন্ধ্যা তেলাওয়াত করবেন তো সুরা ইয়াসিন ছাড়াও এ সুরার অনেকগুলো নাম তাফসির গ্রন্থে পাওয়া যায় এ সুরার একটা নাম হচ্ছে সুরাতুল কদিয়া সুরাতুল তকদি হাজতা কর ইহা যে এই সুরা তেলাওয়াত করে ওই তেলাওয়াতকারীর যে হাজত আছে প্রয়োজন আছে এই সুরার বরকতে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেয় আমাদের জীবনে প্রয়োজন আছে না নাই কার কাছে চাইবো বিপদে পড়লে কারে বলবো আমরা বিপদে পড়লে প্রথমে শেয়ার দেই ফেসবুকে কোথায় শেয়ার আগে শেয়ার দিব কার কাছে মনে থাকবে বিপদে পড়লে ফেসবুকে শেয়ার দিব না বন্ধুরে শেয়ার করব না বউয়ের কাছে পরে শেয়ার করব আগে শেয়ার করব কার কাছে মনে থাকবে এই জন্য বিশ্বনবী বলতেন এই সুরার নাম সুরাতুল কদিয়া মানুষের হাজত পূরণ করে দেয় এই সুরা তেলাওয়াত করে যদি আপনি আল্লাহর কাছে কোনো বিপদ থেকে পানা চান 
অথবা কোনো প্রয়োজন নিয়ে দোয়া করেন সুরার বরকতে প্রয়োজনটা পূর্ণ করে দেয় কে কেউ যেটা পারে না পারে কে কেউ যেটা দেয় না দেয় কে কেউ যেটা শোনে না শোনে কে তাহলে পেলাম সুরাতুল কদিয়া আরেকটা নাম আছে সুরার সেটা হচ্ছে সুরাতুল আজিমা সুমহান সুরা কি সুরা সুমহান আজিমা এই আজিম আর আজিমা এই শব্দ দুইটা অনেক দামি আল্লাহ যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করেন নাই বিশ্বনবীর চরিত্রের উপমা দিতে যে আল্লাহ আজিম শব্দ বলেছেন তাই না রব্বুল আলমিন বলেন সাধারণ কোন চরিত্র আপনারে আমি দেই নাই আপনারে আমি দিয়েছি আজিম একটা চরিত্র অন এ ভেরি গুড স্ট্যান্ডার্ড অফ ক্যারেক্টার অসাধারণ চরিত্র দিয়েছে বিশ্বনবীর চরিত্র বুঝাতে যে আল্লাহ কি শব্দ ব্যবহার করেছেন কথা বলে না তাফসির শিখে যেতে হবে কোন শব্দ ব্যবহার করেছেন আজিম আবার আল্লাহ নিজের পরিচয় দিতে যে আজিম বলেছেন আকাশ জমিনের নিয়ন্ত্রণ করতে যে আল্লাহ কখনো ক্লান্ত হয় নাকি কারণ তিনি হচ্ছেন আল্লাহ আলিউল আজিম আল্লাহ আকবর তার মানে নবীর চরিত্রের ক্ষেত্রে আজিম আল্লাহর নিজের সত্তার ক্ষেত্রে আল্লাহ বললেন আজিম আবার বললেন কেমতের দিন গোটা পৃথিবীটারে আমি নাড়িয়ে দেব গোটা পৃথিবীতে একটা আমি ভূমিকম্প দিব এ কথাও কোরআনে আসে না নাই সেদিনের ভূমিকম্প সাধারণ কোন আর্থ কয়েক নয় সাধারণ ভাইব্রেশন না এটা আজিম আবার আল্লাহ কোরআন কেউ আদিম বলেছেন তার মানে কোরআনের ক্ষেত্রে আজিম কেমতের ভূমিকম্প এটা আজিম আল্লাহ নিজেও আজিম বিশ্বনবীর চরিত্র আবার এই সুরাটাও যেহেতু দামি এই জন্য সুরার নাম সুরাতুল আদিবাহ সুরাতুল সুমহান সুরা এটা যেন তেন সুরা নয় এটা তো কোরআনের কলপ কলপ ছাড়া মানুষ বাঁচে হার্ট ফাউন্ডেশনে যেয়ে দেখবেন মানুষের কি অবস্থা হৃদরোগ হৃদয় যার নষ্ট তার যে কত কষ্ট এই যে কি পড়ানো লাগে এখন রিং পড়ায় এনজিওগ্রাম এনজিও প্লাস্টিক করে আর্টারি ব্লক করে ফেলে চর্বি এত চর্বি আমরা খাই এত গরুর গোষ্ঠ আমরা খাই মনে রাখবেন যেই প্রাণীর পা বেশি ওইটার ভিতরে কোলেস্টেরল বেশি মাছের কয় পা হ্যাঁ নাই এখানে নাই মাছের পাটা নাই কোলেস্টেরল নাই মুরগির কয় পা জোরে বলতে হবে তার মানে কিছু কোলেস্টেরল আছে না নাই গরুর কয় পা কোলেস্টেরল বেশি না কম এইবার কোন চিংড়ির কয় পা সবচেয়ে বেশি কোলেস্ট্রল কন্টেন করে শ্রিম প্রন চিংড়ি এই জন্য এগুলো কম খাইতে হবে তবে চল্লিশের আগে যারা আছেন ধুমায়া খান চল্লিশের পরে এই যে মাটন ল্যাম্প ছাগলের গোশ খাসির গোশ চিংড়ি এগুলো আপনার ডায়েট থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে বুঝতে পেরেছেন এই জন্য সুরাটা যেন তো সুরা নয় এটা তো কোরআনের কলিজা হার্ট হৃদয় এই জন্য সুরাটা সুরাতুল আজিমা সুবানলা পড়েন তার মানে এক নম্বরে পেলাম সুরাতুল কাদিয়া দুই নম্বরে পেলাম সুরাতুল আদিমা তিন নম্বরে সুরার আরেক নাম হলো সুরাতুল মহিম্মা সুরাতুল মহিম্মা মহিম্মার দুই অর্থ এক অর্থ হচ্ছে এটার বরকতটা আম সবার জন্য যেই পরে সেই বরকত পায় এই জন্য মহিম্মা আবার মহিম্মার আরেক অর্থ হচ্ছে যেই সুরা শত্রুকে অন্ধ করে দেয় কি করে দেয় এই সুরার প্রথম নয় টায়া আয়াত যদি বিপদে পড়ে শত্রুর কবলে পড়ে আপনি তেলাওয়াত করেন শত্রুর চোখটারে অন্ধ করে দিবে কে বিশ্বনবী মক্কা থেকে যখন মদিনায় যায় হিজরতের সময় বিশ্বনবী সুরাত ইয়াসিনের প্রথম নয় টায়া তেলাওয়াত করলেন তেলাওয়াত করে আল্লাহর নাম নিয়ে ঘর থেকে বের হলেন আশেপাশে কাফেররা ঘুরে কিন্তু বিশ্বনবীরে দেখে না সবাই খেলে এরকম এরকম করে ডানে বায়ে হাতায় বিশ্বনবী সামনে দিয়ে যায় কিন্তু কাফেরদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছে কে 
এজন্য কোরআন তেলাওয়াত করলে কাফেরদের চোখকে অন্ধ বানায় দেয় কে আল্লাহ এজন্য সূরার একটা নাম হচ্ছে সূরাতুল মুআম্মা কি নাম অন্ধ করে দেয় তাফসীরে কুরতুবির মুসান্নিফ ইমাম আল কুরতুবি উনাকে জালিম বাদশাহ বন্দি করেছিল ওনার তাফসীরে এসেছে উনি শক্তিশালী লোক ছিলেন জেলখানা ভেঙে বাঁচার জন্য দিয়েছে দৌড় উনারেও ধরার জন্য জালিম বাদশাহর সৈনিকেরা ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়েছে উনিও দৌড়ায় ঘোড়া পেছন থেকে আসে ওমিয়া মানুষ কি ঘোড়ার দৌড়ের সাথে পারে উনি হাঁটতে হাঁটতে হয়রান হয়ে এক বালুর ময়দানে যে ধপাস করে পড়েছেন ওরাও ঘোড়া দিয়ে এসে নেমেছে কিন্তু আজিব তামাশা উনি বালুতে ধপাস করে পড়েই সুরাত ইয়াসিনের প্রথম নয় আয়াত তেলাওয়াত করতে শুরু করেছেন ওরা নিচে নেমে ডানে বায়ে সামনে পিছনে খালি খুঁজে কিন্তু দেখে না সামনেই কিন্তু বসা ওদের চোখটার অন্ধ করে দিছে কে বিশ্বাস হয় ইমান হয় এজন্য বিপদে পড়লে সুরাত ইয়াসিনের প্রথম নয় আয়াত পড়তে রাজি আছেন আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আরো জোরে পড়ে আমিন এজন্য আল্লাহ চমৎকার এভাবে এই সুরাটা শুরু করে দিলেন দুইটা কাটা অক্ষর দিয়ে আল্লাহ বললেন ইয়াসিদ শুরু করলেন কি দিয়ে এটা কি কোন বাক্য এটা কি কোন শব্দ এটা কি অক্ষর দুইটা প্রথম অক্ষরের নাম দ্বিতীয়টা আওয়াজ করে বলেন প্রথম অক্ষরটার নাম দ্বিতীয়টা খুব চমৎকার না বাক্য দিয়ে এই সুরাটা শুরু করে নাই যেমন ইদা ঝুল ঝিলা তিল আর্দু ঝিল জালাহা এই সুরার প্রথম আয়াত এটা একটা বাক্য না আচ্ছা ইদা সাজা বাক্য না কিন্তু ইয়াসিন এটা কি কোনো বাক্য এটা কি কোনো শব্দ না এটা কাটা দুইটা অক্ষর সুবানাল্লাহ পড়েন আল্লাহ একশো চোদ্দটা সুরার প্রায় উনত্রিশটা সুরা এরকম কাটা কাটা অক্ষর দিয়ে শুরু করেছেন সুমানাল্লাহ নাই এই উনত্রিশটা সুরা কখন আল্লাহ একটা অক্ষর দিয়ে শুরু করেছেন কখনো দুইটা অক্ষর দিয়ে কখনো তিনটা দিয়ে কখনো চারটা দিয়ে কখনো পাঁচটা দিয়ে একটা অক্ষর দিয়ে আল্লাহ কোরআনের সুরা শুরু করেছেন এরকম একটা সুরা বলেন নুন 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 দিয়ে সুরা শুরু হয়ে গেছে তারপরে কফ এক অক্ষর দিয়ে সুরা শুরু হয়ে গেছে সুবানাল্লাহ পড়েন এবার বলেন দুই অক্ষর দিয়ে সুরা শুরু হয়েছে এরকম সুরা বলেন এত দূরে যান কেন এটা আছে না নাই ইয়াসিন সুবানাল্লাহ পড়েন ইয়াসিন দুই অক্ষর দিয়ে তারপরে হামিম এবার তিন অক্ষর দিয়ে আল্লাহ সুরা শুরু করছেন এরকম আলিফ লাম তসিন মিম আল্লাহ আকবর আবার চারটা অক্ষর দিয়ে সুরা শুরু হয়েছে এরকম আছে না নাই এরকম প্রায় উনত্রিশটা সুরা আল্লাহ কাটা কাটা অক্ষর দিয়ে শুরু করেছেন কোন বাক্য দিয়ে নয় কোন শব্দ দিয়ে নয় কি দিয়ে হার্ফ দিয়ে হার্ফ এই হার্ফ গুলোর বলে হরুফ আর তাহজি বা হরুফ আল মোকাত কাটা কাটা অক্ষর মনে রাখবেন করোনার আয়াত গুলো দুই ভাগে বিভক্ত একটা মহকাম একটা মোতাসাবে মহকাম মানে যেগুলোর অর্থ আমরা জানি যেগুলোর ব্যাখ্যা আমরা জানি যেটার ইন্টারপ্রিটেশন এক্সপ্লেনেশন আমাদের জানা আছে আর মোতাসাবে আমরা অর্থ জানি না আমরা ব্যাখ্যা জানি না এটা দিয়ে আসলে কি বুঝাইছে আমরা কেউ জানে না জানে একজন চিল্লাই বলেন তিনি কে আল্লাহ বললেন ও জাহিলি যুগের লোকেরা শোনো শোনো এত আরবি কবিতা বানাতে পারো এত গল্প লেখতে পারো আরবিতে এত নোবেল বানাতে পারো উপন্যাস বানাতে পারো আর্টিকেল লেখতে পারো আমার নবীর উপর যে কোরআন আমি নাজিল করেছি এই কোরআনের ব্যাপারে অন্তরে যদি কোনো সন্দেহ থাকে বাপের বেটা হলে পারলে কোরআনের মতো একটা সুরা বানিয়ে নিয়ে আসো পারছে কেমন পর্যন্ত কেউ পারবে বিষ্ণুবী যেই জামানাতে এসেছিলেন ওই জামানায় আরবি ভাষা সাহিত্যের উৎকর্ষতা সাজিত হয়েছিল আরবি ভাষার এতটা উৎকর্ষ পৃথিবী কখনো দেখে নাই কবিতা গদ্য পদ্য 
গল্প উপন্যাস রচনা প্রবন্ধ আর্টিকেলের ছয় লাখ এই ভাষা সাহিত্যিকদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন এত অর্থ করতে পারো এত ব্যাখ্যা জানো এত বড় বড় বুলিয়া ওড়াও এত কিছু তুমি জানো তাহলে বলো ইয়াসিন অর্থ কি কইবেন না তাইলে বল নুন অর্থ কি কফ মানে কি खोचाखुची ठीक ना तब मुफासन इकराम एग्लोर किस अर्थ सम्भव्य बलार चेष्टा कर अर्थ इबन अब्बास अर्थ होते इंसान हे मानुष सुबहान अल्लाह पढ़ें কেউ কেউ বলেছে এটার অর্থ হতে পারে কেউ কেউ বলেছেন ইয়াসিন হতে পারে ইসমুল্লাহ আল্লাহর নাম কেউ বলেছেন এটা হতে পারে ইসমুল্লিন নাবি বিশ্ব নবীর নাম আবার কেউ কেউ বলেছেন ইয়াসিন হতে পারে এই কোরআনে কারিমের একটা নাম কন সুবাহান আল্লাহ এই সম্ভাব্য সব কথাগুলো বলে পৃথিবীর সব মুফাসিরা বলতে বাধ্য হয়েছেন এটার দ্বারা আসল অর্থ যে কি এটা আমরা কেউ জানি না জানে কে চিৎকার করে বলতে হবে জানে কে তাহলে ইয়াসিন মানে আমরা জানি না ইয়াসিনের অর্থ আমরা ছেড়ে দেব কার উপর এরপর আল্লাহ বললেন প্রজ্ঞাময় বিজ্ঞানময় কোরআনের শপথ ওয়াল কোরআনিল হাকিম বিজ্ঞানময় প্রজ্ঞাময় কোরআনের শপথ বা কসম ওয়াল কোরআনিল হাকিম এই যে ওয়া এই ওয়াটারে আরবিতে বলে ওয়া আল কাসামিয়া কি বলে কসম কাটার জন্য আল্লাহ ব্যবহার করেছেন যত জায়গায় জৈতুনের কসম কেটেছেন বলেছেন ওয়াজাইতুন তুর পাহাড়ের কসম কেটেছেন বলেছেন ও তুর এসিনিন যত জায়গায় কসম তত জায়গায় ওয়া আছে না নাই পাহাড়ের নামে কসম কেটেছেন আল্লাহ বলেছেন ওয়াতুর সূর্যের নামে কসম কেটেছেন আল্লাহ বলেছেন ওয়াশামসি ওয়া দুহা সুবহান আল্লাহ কইবেন না সুবহানাল্লাহ ফজরের নামে কসম কেটেছেন কি বলেছেন ওয়াল ফজর জিল হজ মাসের প্রথম 10 রাতের কসম কেটেছেন কি বলেছেন ওয়াল লায়ালিন আশর জোর আর বেজরের কসম কেটেছেন আল্লাহ বলেছেন অক্ষরের পরে রব্বুল আলমিন কোরআনের কসম কেটেছেন এজন্য আল্লাহ বলেছেন প্রজ্ঞাময় বিজ্ঞানময় কোরআনের শপথ কোরআনের মধ্যে বিজ্ঞান আছে না নাই বেশি না কম বিশ্বাস হয় ইতিহাসের কথা বলেছি পাতাল পুরীর কথা বলেছি ঊর্ধ জগতের কথা বলেছি মহাকাশের কথা বলেছি কসমোলজি অ্যাস্ট্রোলজি জিওলজি জুওলজি বুটানি হিউম্যান অ্যানাটমি এম্ব্রোলজি সব কিছুর কথা কোরআনের মধ্যে দিয়েছে কে কোরআনের ভেতরে মানুষের কথা আছে না নাই কোরআনের মধ্যে গাভীর কথা আছে না নাই গাভীর কথাও আছে কই আছে হ্যাঁ সুরাতুল গাভীর সুরা সুবান আল্লাহ কইবেন না মানুষের কথা আছে সুরাতুল ইনসান জিনদের কথা আছে সুরাতুল জিন মাকরসার কথা আছে সুরাতুল আনকাবুদ মৌমাসির কথা আছে সুরাতুল নাহাল মৌমাসির কথা বলেছেন দুধের কথা বলেছেন প্রাণীর কথা বলেছেন খাদ্যের কথা বলেছেন মানুষের দেহ বৈশিষ্ট্যের কথাও বলেছেন চিৎকার করে পড়েন আল্লাহ আকবর আল্লাহ বললেন আরবিতে বলে সিক্রেট মেসেজ 
ওয়াল কোরআনুল হাকিম বিজ্ঞানময় কোরআনের শপথ প্রজ্ঞাময় কোরআনের শপথ বিশ্বনই বলেন লা তুহসা আজাইবুহু কোরআনের আশ্চর্যান্বিতার কোনো শেষ নাই ওয়ালা তাবলা গরাইবুহু কোরআন কোনোদিন কারো কাছে পুরাতন মনে হয় না ফিহি মাসাবিহুল হুদা কোরআনের মধ্যে আছে হেদায়েতের মশাল ওয়া মানারুল হিকমা কোরআন হলো বিজ্ঞানের সুউচ্চ মিনার লা তুহসা আজাইবুহু কোরআনের আশ্চর্যান্বিতার শেষ নাই যতই পড়বেন আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন যতই স্টাডি করবেন যতই অধ্যয়ন করবেন আপনার চোখকে খুলে দিবে কে कत लक्ष बार उन्नी सुरा फातेहा पड़े जाने तर दिन की मन हुई सुरा फातेहा पुरान पुरान लागे आज के कुल हल्ला दिए शुरू करो कथा बोलें आश्चर्यान्वितर शेष नहीं कुरान कुरान मध्य आज हेदायत मशाल पहाड़े मध्य तुम्हारे बाड़ी बनाओ मौचाक बनाओ अमिना सजार गाचर मग डाले बड़ बड़ डाले तुम्हरा बसा बनाओ नागाल कथा कन डाल बे मग डाले उठा लागे मधु खाइते चाहले चिल्ला ठीक आल्ला सिक्रेट मेसेज दिल्ली आलेम जरा तो इत्ता खेदी ियन विज्ञानी गवेषणा तिहत्तर साल से नोबेल पे गवेषणा कैमन सिक्रेट मेसेज दिए कैम कर মৌমাছি মৌচাকের বাসা বাঁধে কেমন করে মধু আহরিত হয় এটার উপর গবেষণা করে উনি একটা বই লিখেছেন দা ডান্সিং বিজ নেচে যাওয়া মৌমাছিগুলো নাচতে নাচতে যেতে থাকা মৌমাছিগুলোর উপর একটা বই লিখে দা ডান্সিং বিজ লিখে উনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন এই মধুর উপরে চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর এখন করোনার আয়াত থেকে বোঝা গেল আনিত্তা খিদি মিনাল জিবালি বুইউতা আল্লাহ নারী মৌমাছিকে বলেছেন মৌচাক বানাও তোমাদের মধু রাখার জন্য বাসা বানাও কার্লভন ফ্রিজ গবেষণা করে পেয়েছে মৌচাকের বাসা বানানো হয় মধু হরণ করা হয় যে এই মৌমাছিটা নেতৃত্ব দেয় এটা পুরুষ মৌমাছি নয় এটা হলো মহিলা মৌমাছি কন সুবাহ পুরো মৌচাকের মধ্যে মধু আহরণ মধু নেওয়া পুরো প্রসিডিউরটা সারার জন্য কোনো পুরুষ মৌমাছি লিডিং দেয় না লিডিং দেয় একটা নারী মৌমাছি স্ত্রী মৌমাছি এই জন্য पहाड़े मध्य घर बनाओ सजार गाचर बड़ डाल मध्य घर बनाओ उचू जगह घर बनाओ उन्नी गवेषणा पे मधुर मध्य असाधारण किश्वुद्धे राशियन जो सैनिक आहत हतो ओरा आलदा एंटीसेप्टिक खाइत ना मधु आईना लगे दी मौमाटिक्ञा 
থাকে মুরুব্বিদের বেশি হয় ওই জায়গার মধ্যে যদি আপনি মৌমাসি এনে ঢুকায় দিতে পারেন মৌমাসির হুল লাগায় দিতে পারেন ভালো হয়ে যাবে মৌমাসির যখন হুল ফুটে আরাম লাগে না অনেক খাইছেন কামড় খাইছেন হ্যাঁ মজা লাগে তো নিউজিল্যান্ডের এই গবেষকরা এরা আবিষ্কার করেছে যে মৌমাছি যদি হুল ফুটিয়ে দেয় ওইখানে বাতের ব্যথা থাকলে বেদনা থাকলে এটা ভালো হয়ে যাবে আমি নিজে দেখেছি বিবিসি একটা ডকুমেন্টারি ইজিপশিয়ান একজন ফিজিশিয়ান চিকিৎসক উনি ওনার বাতের ব্যথায় আক্রান্ত যত রুগীরা আছে ওদের গায়ের মধ্যে মৌমাছি এনে এনে নিজে নিজে হুল ফুটায় রুগী চিৎকার মারে ও মাগো ও আল্লাহ গো কিন্তু একদিন পরে ব্যথা নাই আর কয় ভালো হয়ে গেছি সুমান আল্লাহ কবেন না তো এজন্য এই কার্ল বন ফ্রিজ 1973 আরেকটা থাকে মেল বি পুরুষ মৌমাছি বংশ বাড়ানোর জন্য এদের কাজে লাগে আর সব হচ্ছে ওয়ার্কার বি সবাই কাজ করে আল্লাহ বললেন সুম্মা খুলি মিন খুল্লি সামারাত ফাসলু কি সুবুলা রব্বি কি জুলুলা আল্লাহ সিক্রেট মেসেজ দিয়ে বললেন গাছের উপরে বাসাবাদ পাহাড়ের উপরে মৌচাকের বাসাবাদ উঁচু উঁচু জায়গায় তোমরা তোমাদের বাসা বাঁধো সুম্মা কুলি মিং কুল্লি সামারাত এরপর এলাকার যত মিষ্টি মিষ্টি ফুল আছে ফল আছে ওখান থেকে রস নিয়ে আসো সুমান আল্লাহ পুষ্প রস সংগ্রহ করে মধুগুলো এটার বলে সুইট ন্যাক্টার দ্য ক্যালাক দ্য সুইট ন্যাক্টার ফ্রম দ্য ফ্লাওয়ার্স এবং মধুর মধ্যে এত চমৎকার জিনিস থাকার কারণ হচ্ছে মৌমাছিগুলো ওই এলাকার সব ধরনের ফুল ভালো ভালো সুগন্ধযুক্ত ফুল ফল থেকে রস নিয়ে আসে তো ওই গাছগুলোর মধ্যে বনাজি গাছ আছে না নাই ঔষধি গাছ আছে না নাই এজন্য মধুরে বলা হয় সব রোগের ঔষধ যত বনাজি ঔষধি গাছের নির্জা আসার পুষ্প রস আছে সব আল্লাহ মধুর ভিতরে ঢুকায়া মধুকে আল্লাহ ন্যাচারাল ভ্যাকসিন বানাই দিয়েছেন চিল্লাই পড়ে আল্লাহ আল্লাহ বললেন সুম্মা কুলিমিং কুল্লি সামারাত সব ফল আর ফুল থেকে এই ন্যাক্টার পুষ্প রস নিয়ে আসো যেমন যেমন গিয়েছিলা পথ চিনায় আবার ফিরে আসো ইয়াহ্রুজমিম বুতুনি হা সারাব এরপর তাদের পেট থেকে বের হয় সারা মোখতালিফুন আলওয়ানু এক একটা মধুর কালার হয়ে যায় এক এক রকম কোন সুবাহান আল্লাহ সরষে ফুলের মধু একটু সাদা সাদা হয় না আমি হচ্ছে মধু খাওয়ার পোক আমি দেশে বিদেশে যেখানে গিয়েছি ফ্রেশ হানি আমি অনেক খুঁজেছি ইয়ামানি একটা মধু পাওয়া যায় ইয়ামানের সাওয়াহেলি এলাকায় পাহাড়ি এলাকায় একেবারে কুচকুচে কালো আবার অনেক মধু আছে কিছুটা খয়েরি এবং হলুদ বর্ণের কিন্তু সরষে ফুলের যে মধুটা এটা অনেকটা সাদা এই পুষ্প রস নিয়ে মৌমাছিগুলো মৌচাকের মধ্যে ঢেলে দেয় না এগুলো খেয়ে ফেলে প্রত্যেকটা মৌমাছির পেটের ভেতরে আল্লাহ দুইটা করে স্টোমাক দিয়েছে পাকস্থলী সুবান আল্লাহ পড়ে এটাই কাল ব্রন ফ্রিজ দ্য ডান্সিং বিজ বইয়ের মধ্যে লিখেছে গবেষণায় যে দুইটা পাকস্থলী একটা পাকস্থলী দিয়ে মৌমাছি খায় নিজে খেয়ে বাঁচে আর একটা পাকস্থলী দিয়ে এই ফ্লাওয়ার ন্যাক্টার পুষ্প রস সংগ্রহ করে ওই পাকস্থলীতে রাখে ওই পাকস্থলীর ভেতরে আল্লাহ একটা ন্যাচারাল এনজাইম দিয়েছেন ওই এনজাইমের সাথে ওই পুষ্প রসটা মিক্সড হয় তারপরে আরেকটা টিউব আছে ওই টিউব দিয়ে মৌমাছি যে সে বাসার মধ্যে মৌমাছি যে যে সেখানে সাপ্লাই করে দিয়ে আসে মধু ঢুকিয়ে দিয়ে আসে চিল্লাই পড়েন সুবাহান আল্লাহ তার মানে বিষয়টা এমন না ফুলের রস নিয়ে মৌচাকের দিয়ে আসলো ফুলের রস সে নেয় তার স্পেশাল একটা স্টোমাকের মধ্যে ঢুকায় সেখানে এনজাইম দিয়ে পাচক রস দিয়ে আল্লাহ এটাকে সমৃদ্ধ করে দেয় তারপর আরাদা একটা নল দিয়ে টিউব দিয়ে মৌচাকের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় কনসু বাহান আল্লাহ কি অসাধারণ পদ্ধতিতে আল্লাহ মধু বানালেন আর কি সুন্দর মধু হাতের মধ্যে লইয়া জিব্বা দিয়া চাটে আর গান গায় মধু হই হই বিষা বাইলা আছে না নাই আল্লাহ শুক্রিয়া নাই মধু খায় আর গান গায় মধু হই হই मधु सर चले पेट थे बेरा विभिन्न रंग मधु आई ब्लैक कलर मधु है ह्विट 
হানি হয় অর্গানিক হানি হয় ক্রিমড হানি হয় কত ধরনের মধু যে আল্লাহ পৃথিবীতে রেখেছে তার ইয়ত্তা নাই এরপর আল্লাহ বললেন ফিহি শিফা উনলিন্নাস মধুর ভিতরে শিফা দিয়েছে কে আল্লাহ এজন্য বিশ্বনবীর খাদ্য তালিকার মধ্যে মধু আছে না নাই আছে বিশ্বনবী সুগন্ধযুক্ত ওয়ালা মধু খেতেন দুর্গন্ধযুক্ত ওয়ালা কোনো মধু মুখে নিতেন না সুবহানাল্লাহ বিশ্বনবীর জামানায় মাগাফির নামে একটা মধু ছিল দুর্গন্ধযুক্ত এটা কখনো বিশ্বনবী মুখে নিতে চাইতেন না সুগন্ধযুক্ত মধু সবসময় বিশ্বনবী খেতেন বিশ্বনবীর স্ত্রীরা এই সুগন্ধযুক্ত মধু বোতলের মধ্যে প্রিজার্ভ করে রাখতেন বিশ্বনবীকে দেওয়ার জন্য বিশ্বনবী প্রাণ ভরে এগুলো পান করতেন সুবাহ আল্লাহ বিশ্বনবী যে সমস্ত খাদ্যগুলো পছন্দ করতেন হাদিসে এসেছে বিশ্বনবী রুটি খেতেন খেজুর খেতেন খেজুর খেজুর চিনেন বালাহ তামার দুধ খেতেন এই মধু খেতেন জব খেতেন বার্লি খেতেন লাউ খেতেন রুম্মান ডালিম ফল আনার ফল আনার চিনেন আনার এই আনার খেতে পছন্দ করতেন বিশ্বনবী মাশরুম খেতেন মাশরুম মাশরুম চিনেন ব্যাঙ্গের সাতার মতো রেস্টুরেন্টে ইদানিং মাশরুমের স্যুপ পাওয়া যায় এটা খাবেন যাদের চোখের জ্যোতিতে সমস্যা দৃষ্টিতে সমস্যা খাবেন হাদিসে এসে চাল কাম আচুমিন আলমান ও মা উহা শিফা উনলিল আইন মাশরুম হলো মান্না সালোয়ার মতো খাবার মাশরুমের সুপ যারা খাবে চোখের জ্যোতি যাদের কম তাদের চোখের জ্যোতি বাড়িয়ে দিবে কে বোখারের বর্ণনা কেন রসুল আসাল বিশ্বনবী মিষ্টান্ন খেতে বড্ড পছন্দ করতেন আবার বিশ্বনবী বেশি বেশি মধু খেতে পছন্দ করতেন সুবাহ আল্লাহ কোরআনে দুইটা জিনিসের ক্ষেত্রে আল্লাহ শিফা যুগ করেছেন যে দুইটা জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত হলে শিফা এক হচ্ছে কোরআন পড়লে শিফা তোমাদের উচিত দুইটা জিনিস থেকে শেফা নেয়া এক হলো কোরআন দুই হলো আসাল মানি মধু কন সুবাহ আল্লাহ কোরআন তেলাবাদ করলে অসুস্থ রে সুস্থ করে দেয় কে সুরা ফাতিয়া তেলাবাদ করলে অসুস্থ কে সুস্থ বানিয়ে দেয় কে আবার মধু খেলে সুস্থ বানিয়ে দেয় কে মধু খেয়ে প্রশংসা করবেন কার নাকি মধু হই হই বিষাবাইলা বলবেন এগুলা কখনো খাঁটি মধু খেতে হবে খাঁটি মধু চিনার উপায় হচ্ছে এটাতে পিঁপড়া জমে না এটা ফ্রিজে রাখলে জমাট বাঁধে না এটাতে দুর্গন্ধ হয় না এক গ্লাস পানির মধ্যে এক ড্রপ মধু ছেলে দিলে এটা পানির সাথে না মিশে একেবারে নিচে চলে যায় খাঁটি মধু খেতে হবে তাহলে ফি হিসিফা উনলি নাস কত কিছু দিয়ে যে আল্লাহ এটাকে সমৃদ্ধ করেছেন এটার মধ্যে গ্লুকোজ আছে এটার মধ্যে সুক্রুজ আছে ফ্রুকটুস আছে প্রোটিন আছে মিনারেলস আছে ক্যালসিয়াম আছে ভিটামিন আছে খাইলেই শরীর গরম হয়ে যায় সুমান আল্লাহ এই জন্য শীতকালে বেশি বেশি খাবেন জাম্পাল লাগবে না শীতকালে মধু খেয়ে রাত্রেবেলায় বের হবেন আর মাফলার পেঁচিয়ে বের হওয়া লাগবে না সুবাহ আল্লাহ পড়েন তার মানে আল্লাহ বললেন ইয়াসিদ ওয়াল কোরআন হাকিম প্রজ্ঞাময় বিজ্ঞানময় কোরআনের কসম এরপরে আল্লাহ বললেন গোলাম ও ইন্নালা কুমফিল আনামিলা এবরা প্রাণীকুলের দিকে নজর করে তাকাও প্রাণীকুলের মধ্যে আমি তোমাদের জন্য নিদর্শন রেখেছি নুসকি কুমি বুতনি এই প্রাণীকুলের পেট থেকে একটা চমৎকার জিনিস আমি বের করে দেই এটার নাম হচ্ছে দুধ এটা কি দেখেন একই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ মধুর কথাও বললেন আবার দুধের কথাও বললেন দুধটা কিভাবে হয় উৎপন্ন হয় মধু কেমনে হয় ইঞ্চি ইঞ্চি কথা এই কোরআনের ভেতরে তুলে ধরলেন কে আল্লাহ বললেন মিম্বাইনি ফারসিউ আদামিল্লা বানা গোবর আর রক্তের মাঝখান দিয়ে আমি দুধ বের করি সুবানাল্লাহ পড়েন আমরা যাই এই গাভির ওলান টানা শুরু করি সকালবেলা বিসমিল্লা বলে কিন্তু খেমনে যেটা আসে ওই দিকে নজর নাই ডাকাত বিসমিল্লা বলে শুরু করে না দুধ খাই আলহামদুলিল্লাহ পড়ে না আসে না নাই আল্লাহ বলেন মেকানিজমটা শোনো কেমনে আমি খাওয়াই আল্লাহ বললেন মিম্বাইনি ফারসি দামিল্লা বানা গোবর আর রক্তের মাঝখান দিয়ে আমি দুধ বের করে দেই সুবাহান আল্লাহ গরু যে ঘাস খায় এই ঘাস থেকে রক্ত হয় আর গরুর গোবর হয় পেটের একদিকে থাকে গোবর আরেক দিকে থাকে রক্ত রক্ত দুর্গন্ধ গোবর ও দুর্গন্ধ রক্ত না পাক গোবর না পাক এই দুই না পাক আর দুর্গন্ধের মাঝখান দিয়ে সুগন্ধ যুক্ত দুধ বের করে দেয় কে আল্লাহ বললেন মিম্বাইনি ফারসি আদামিল্লা বানা গরু যে খাবার গুলো খায় ওই খাবারের এক পাশ দিয়ে গোবর হয়ে যায় আর এক পাশ দিয়ে রক্ত হয়ে যায় মাঝখান দিয়ে দুধ বের করে দেয়ানিজম একদিক দিয়ে গোবর দুর্গন্ধ 
আরেক দিক দিয়ে এই ঘাস খাওয়ার কারণে রক্ত হয় মাসখান দিয়ে দুধ বের হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আবার বাছুর ছাড়া দুধ পাওয়া যায় না গাভী আছে কার কার হাত তোলেন তো বাছুর ছাড়া দুধ পাওয়া যায় শুধু গাভী বাছুর নাই দুধ আসবে আবার এই যে বিশাল বড় ওলান 20 কেজি দুধ দেয় প্রতিদিন এই ওলান কাটলে দুধ পাওয়া যায় এক ফোঁটা দুধও ওলানটা কেটে টুকরা টুকরা করলে আপনি পাবেন না এটা আলাদা মেকানিজম এটা ভিতর থেকে একটা নির্জাস বাছুর নিয়ে দুইটা ঢু মারবেন ওই নির্জাস দিয়ে দুধ বের হতে থাকবে গোবর আর রক্তের মাসখান দিয়ে চিৎকার করে পড়েন আল্লাহ আকবার এজন্য বিশ্ব নেই বলতেন বেশি বেশি দুধ খাও দুধ হলো সুষম খাদ্য পৃথিবীতে আবিষ্কৃত যত খাবার আছে দুধের চাইতে ভালো খাবার আছে নাকি কথা কোন মানুষ পানি খেয়ে তিন চার দিন বাঁচে জানেন আর পানির মধ্যে লবণ দিলে সাত আট দিন বাঁচতে পারবেন আর দুধ পাইলে আজীবন বাঁচবেন আপনি দুধ খেয়ে যদি হজম করতে পারেন দুধ খেয়ে হজম করতে পারলে আজীবন বেঁচে যাবেন সুষম খাদ্য বিশ্বনবী জেরাতে মেরাজে যাবেন সিদ্রাতুল মুনতাহা পার হওয়ার পরে বিশ্বনবীর পরীক্ষা শুরু হলো বিশ্বনবীকে বখারির বর্ণনা তিনটা গ্লাস দেয়া হলো কাদাহ ফি হিলাবান এক গ্লাসের মধ্যে দুধ ছিল ও কাদাহ ফি হি আসাল আর এক গ্লাসের মধ্যে ছিল মধু আর এক গ্লাসের মধ্যে ছিল মদ কাদাহ ফি হি খামার বিশ্বনবীকে তিনটা গ্লাস দিয়ে বলা হলো নবী চুজ করেন কোনটা নেবেন এক গ্লাসে মধু আর এক গ্লাসে দুধ আর এক গ্লাসের মধ্যে বিশ্বনবীকে দেয়া হলো মদ বিশ্বনবী বললেন যে এই গ্লাসের ভেতরে দুধ আছে আমি ওই পেয়ালাটা নিলাম সবুজ লতা পাতা ঘাস পাতার নির্যাস গরু কি খায় ঘাস খায় না এই ঘাসের নির্যাস হচ্ছে দুধ বিশ্বনবী বলতেন বেশি বেশি দুধ খাবা ফিহি শেফার মধ্যে শেফা আছে আমরা গরুর গোস পাইলে কোপায় ফেলাই সাদা ভাত আর ঝাল গরুর মাংস যদি হয় ওই যে অনেকের জিব্বায় পানি চলে আসছে সুমান আল্লাহ কবেন না বিশ্বনবী বলতেন দুধ খাও গোস খাও কম গরুর গোস্ত কম খাবা গরুর দুধ বেশি খাবা সুস্থ রাখবে কে আবার বিশ্বনবী মায়েদেরকে বলেছেন ও মায়েরা সন্তান হওয়ার পরে দুই বছর দুধ খাওয়া আল্লাহ আকবর সন্তান যারা পেয়েছো মায়েরা বোনেরা দুই বছর দুধ খাওয়া সন্তানদের সুস্থ রাখবে কে বাচ্চা ডেলিভারির পরপরই আল্লাহ তালা মায়ের বুকে একটা দুধ দেয় এটাকে বলে শাল দুধ এটা হচ্ছে বাচ্চার জীবনের প্রথম প্রাকৃতিক টিকা সুমান আল্লাহ কয় না এটা বেবির জীবনে ন্যাচারাল প্রাকৃতিক টিকা প্রতিষেধক আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে আপনার বাচ্চাকে টিকা দিন স্লোগান আছে না পাঁচটা সাতটা টিকা দেওয়া লাগে প্রথম টিকাটা আল্লাহ নিজেই ফ্রি দিয়ে দিছে এটা শাল দুধের ভেতরে পাওয়া যায় এই জন্য বাচ্চাকে শাল দুধ খাওয়াতে হবে তার ব্রেনের গ্রোথ হবে সে শক্তিশালী হবে সে দেশ প্রেমিক হবে সে আল্লাহ হবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা যে মায়েরা বাচ্চারে দুধ খাওয়ায় ওই বাচ্চারা মায়ের ভালোবাসে বেশি আর যেই মা গুলো বাচ্চারে দুধ না খাওয়ায় আর ডানু খাওয়ায় আর কি কি আছে হরলিক্স আর সিরালেক কমপ্লেট যারা এগুলো খাওয়াবে ডানু খাওয়াবে যারা ল্যাকটোজেন খাওয়ায় যারা বুকের দুধ খাওয়াতে চায় না কোন কারণ ছাড়া দুই বছর বাচ্চারে দুধ দিতে চায় না এই বাচ্চাগুলো বড় হলে ওই মারে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসবে কথা কন কথা কন এই জন্য মায়েরা বোনেরা সন্তান হলেই তাকে বুকের দুধ দিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে টিকাটা এই টিকাটা পেটের ভেতরে ঢুকায় দিতে হবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা এটা হচ্ছে ন্যাচারাল টিকা এই জন্য আল্লাহ বললেন ইয়াসিন আল হাকিম কোরআনের 
কাফেররা কি দেখে না মহাবিশ্বের সব কিছু একসাথে মিলে ঝিলে ছিল বিশাল এক বিস্ফোরণের মাধ্যমে আমি মহাবিশ্ব তৈরি করেছি সুবাহান আল্লাহ আদিতে শুরুতে কিন্তু সব আকাশ বাতাস জমিন চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র গ্রহ নিহারিকা পুঞ্জ গ্যালাক্সি ব্ল্যাক হোল সব কিছু মিলে মিশে একসাথে ছিল এটার ঘনত্ব ছিল খুব বেশি মহাবিশ্বের সব কিছু ছিল একটা বিন্দু এটাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছে দ্য সিঙ্গুলারিটি মহা একত্ব এরপর একটা প্রচন্ড বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এটার ওরা নাম দিয়েছে বিগ ব্যাং থিওরি কি নাম স্টিফেন হকিং সবচেয়ে বড় পদার্থবিজ্ঞানী ছিল সে একটা বই লিখেছে ফ্রম দ্য ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম ফ্রম বিগ ব্যাং টু ব্ল্যাক হোল সেখানে সে প্রমাণ করেছে কোরআনের এই আয়াত কানা তারতকান মহাবিশ্বের সব কিছু একটা বিন্দু ছিল চাঁদ সূর্য গ্রহ তারা সব কি ছিল কথা বলেন সবাই বলেন একটা মাত্র বিন্দু ছিল আল্লাহ বলেন ডোন্ট দ্য ডিসবিলিভার অবজার্ভ দ্যাট দ্য হেভেন্স এন্ড আর্থ ওয়ার জয়েন্ট টুগেদার দেন আই সেপারেটেড উইথ এ জাইগান্টিক সাউন্ড এক্সপ্লোশন সব একসাথে ছিল চাঁদ তারা আকাশ নদী নালা সব একসাথে তারপরে একটা বিকট বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে পৃথিবী হয়েছে এ চাঁদ হয়েছে চন্দ্র হয়েছে সূর্য হয়েছে মহাবিশ্বের সব কিছু এ মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে হয়েছে চিৎকার করে পড়েন আল্লাহ আকবর এই যে ছোট্ট পৃথিবীতে আমরা বসে আছি এই পৃথিবীর চেয়ে সূর্য তেরো লক্ষ গুণ বড় চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর এটা কি বাড়ির কাছের কথা তেরো লক্ষ গুণ বড় কল্পনা করা যায় তার মানে কি সূর্যই সবচেয়ে বড় না সূর্যের চেয়ে অনেক বড় বড় তারা আছে ব্যাটেল জিউস নামে একটা তারা আছে মহাকাশে যেটা যে সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তেরো লক্ষ গুণ বড় এই ব্যাটেল জিউস তারা সূর্যের চেয়ে তেত্রিশ কোটি গুণ বড় এই ব্যাটেল জিউস তারাটাই কি সবচেয়ে বড় না এর চেয়েও কত বড় তারা যা আছে কোনো হিসাব নাই এরকম বিশাল বিশাল তারা ঘুরতে ঘুরতে মাওয়াকি অন্য ঝুম ব্ল্যাক হোল নামে একটা রেঞ্জ আছে এই রেঞ্জের মধ্যে যদি ঢুকে যায় ছোট্ট বাচ্চার মুখে চকলেট দিলে বাচ্চা যেমনি চকলেট চুষে খেয়ে ফেলে এই বিশাল বিশাল তারাগুলো ব্ল্যাক হোলের মধ্যে ঢুকলে এক মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায় চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর এই জন্য আল্লাহ বললেন ফলা অক্সিমুবি মাওয়াকি নুজুম এই তারকা নিঃশেষ হওয়ার যে জায়গাটা এই জায়গার কসম আমি কোরআনের মধ্যে খেলাম এই ব্ল্যাক হোলের রেঞ্জের ভেতরে তারা আসলে মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষ বানিয়ে দেয় কে একটা তারার চেয়ে আরেকটা তারা বড় এরকম হাজার কোটি তারা মিলে আমাদের গ্যালাক্সি এই গ্যালাক্সির নাম হচ্ছে মিল্কিওয়ে কি নাম আমাদের গ্যালাক্সির নাম কি সবাই বলেন তো মিল্কিওয়ে কি নাম এরকম একটা গ্যালাক্সি না লক্ষ কোটি গ্যালাক্সি আছে আমাদের গ্যালাক্সির পরে সবচেয়ে কাছের গ্যালাক্সির নাম অ্যান্ড্রোম্যাডা কি নাম এই অ্যান্ড্রোম্যাডা গ্যালাক্সি আমাদের গ্যালাক্সি থেকে টু মিলিয়ন লাইট ইয়ার দূরে মানে পঁচিশ লক্ষ লাইট ইয়ার সুবান লাখবেন না আলোর গতি হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বর্তমান সময় পর্যন্ত জানেন সেকেন্ডে কত মাইল এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল এক সেকেন্ডে আলো ছুটে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল ব্যাগে এত ব্যাগের কোন প্লেন বা রকেট নিয়ে যদি আপনি আমাদের গ্যালাক্সি থেকে মিল্কি মিল্কিওয়ে থেকে অ্যান্ড্রোমোডাতে যেতে যান তাহলে আপনার পঁচিশ লক্ষ বছর লেগে যাবে সুমান বাড়িতে যাই বললেন আল্লাহ যখন কিছু করতে চান শুধু বলেন কুন শুধু বলেন বি কুন মানে বি ইট ওয়াজ এটা হয়ে যায় হ বলতে দেরি এই মহা বিস্ফোরণের নেপথ্যে যে শব্দটা ছিল সেটা ছিল কুন সেটা ছিল কি আল্লাহ কুন বলতে দেরি মুহূর্তের মধ্যে বিগ ব্যাং বিশাল এক্সপ্লোশন তারপর থেকে মহাবিশ্ব ছড়াচ্ছে আল্লাহ বলছেন এই কোরআনের ভেতরে বলে দিয়েছেন ওয়া ইন্না আল্লাহ মুসে আউন আমি এই মহাবিশ্বকে এই গোটা ইউনিভার্সকে আমি প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত করছি প্রতিনিয়ত এটা বড় হচ্ছে সম্প্রসারিত হচ্ছে চিল্লায় বলেন আল্লাহ আকবর আজ থেকে মাত্র বিশ বছর আগে এটা তার আবিষ্কার করেছে এটা কোন সাল দু হাজার বিশ বছর পেছনে গেলে কত উনিশশো তাই না এই উনিশশো সালে 
তারা আবিষ্কার করেছে সুপারনোভা কসমোলজি প্রজেক্ট এই সুপারনোভা কসমোলজি প্রজেক্টে তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে মহাবিশ্ব কোন নামক এক বিস্ফোরণের পর থেকে যে সম্প্রসারিত হচ্ছে আজ পর্যন্ত এটা শুধু বাড়ছে আর বাড়ছে অ্যাক্সেলারেটিং হচ্ছে এক্সপ্যান্ডিং হচ্ছে এটা কমছে না কেমন পর্যন্ত এটা বাড়তেই থাকবে চিৎকার করে পড়েন আল্লাহ আকবর এজন্য আল্লাহ বললেন ইয়াসিন আল কোরআন ইল হাকিম বিজ্ঞানময় প্রজ্ঞাময় করণের শপথ এই করণের ভেতরে আমি কসমোলজির কথা বলেছি অ্যাস্ট্রোলজির কথা বলেছি জিওলজির কথা বলেছি ফিজিক্স এর কথাও বলেছি সুহান আল্লাহ ফিজিক্স মানে কি পদার্থ পদার্থের সবচেয়ে বড় উপাদান হচ্ছে লোহা লোহার কথা কিন্তু করণে নাই আছে কই আছে হ্যাঁ সুরাতুল হাদিদ লোহার নামে একটা সুরাই দিছে আল্লাহ কোরআনে সুহান আল্লাহ পড়বেন না নাজিল <laughs> করলাম <laughs> আর লোহার ভেতরে আমি ভয়ঙ্কর শক্তি ঢুকাই দিলাম সুবাহন আল্লাহ ফিহি মানা ফেউলিন নাস লোহার ভেতরে মানুষের জন্য অনেক কল্যাণ আছে সুবাহন আল্লাহ লোহা ছাড়া পৃথিবীতে কিছু হয় আংটি বানাতে লোহার দরকার আছে না নাই ঘড়ি বানাতে গাড়ি বানাতে বাড়ি বানাতে মোবাইল বানাতে হেলিকপ্টার প্লেন রকেট মাইকের স্ট্যান্ড সুবাহন আল্লাহ কোন এমন কোন জিনিস নাই যেটার মধ্যে লোহা লাগে না এজন্য আল্লাহ বললেন नाजिल कर पदार्थविद जरा गवेषणा पृथ्वी লোহা পৃথিবীতে উৎপাদন করা হয় নাই লোহার যে মলিকিউল অনু আছে লোহার একটা অনু তৈরি করার মতো ক্ষমতা পৃথিবীর নাই ইভেন এই সৌরজগতের কোনো কিছু নাই সূর্যের তাপেও লোহা তৈরি হতে পারে লোহার ছোট্ট একটা অনু তৈরি করতে কমপক্ষে এক কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপের প্রয়োজন হয় তার মানে এটা পৃথিবীর কোনো উপাদান নয় এটা আংজাল নাল হাদিদ আল্লাহ বলেন মহাবিস্ফোরণের কারণে গলিত অন্য কোনো তারার ভেতর থেকে লোহার উপাদান আমি পৃথিবীর ভেতরে এনে ঢুকিয়ে দিয়েছি তার মানে পদার্থের কথা করণে আছে না নাই সুবান আল্লাহ কবেন না এরপরে বায়োলজির কথা আছে না নাই বায়োলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ মাউন্টেইনস কেমন করে পাহাড়ি রেঞ্জ তৈরি হলো আছে না নাই ওয়াজআলনাল জিবালা আওতাদা পাহাড় কে আমি প্যারেগ মেরে দিয়েছি ওমিয়া কাঠের ভেতরে যখন প্যারেগ মারেন প্যারেগের বেশিরভাগ অংশ কাঠের ভেতরে ঢুকে যায় উপরে দেখা যায় সামান্য ঠিক কি না তো লোহা যদি আল্লাহ প্যারেগ মারেন উপরে যা দেখা যায় এটা সামান্য আসল পাহাড় তো মাটির নিচে সুবান আল্লাহ কবেন না আসল পাহাড় কোথায় প্যারেক যদি কাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন পুরো প্যারেকটা কাঠে ঢুকে যায় না উপরে দেখা যায় কদ্দুর সামান্য পাহাড়ের যা আপনি দেখেন এটা তো প্যারেকের মাথা পুরো পাহাড়টা আল্লাহ জামিনের ভেতরে গেড়ে দিয়েছেন চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর আবার আল্লাহ বললেন অমিনাল জিবালি জুদা দুম্বি দুখালিফুন আলোয়ানু আসার নাই বিসুদ আল্লাহ বলেন নানা রঙের পাহাড় পর্বত মহাবিশ্বে আমি তৈরি করেছি কোন পাহাড় হচ্ছে রক্তিম বর্ণের কোন পাহাড়কে বানিয়েছি আমি কৃষ্ণ বর্ণের কোন পাহাড়কে বানিয়েছি আমি শুভ্র বর্ণের কোন পাহাড়ের রং কালো কোনটা সাদা কোনটা নীল আছে না নাই মহাবিশ্ব যখন তৈরি হয়েছে পৃথিবীর মধ্যে সাতটা টেকটনিক প্লেট তৈরি হয়েছে সেভেন টেকটনিক প্লেট ক্রিয়েট দ্য মাউন্টেন রেঞ্জ অন আর্থ পৃথিবীতে এই পাহাড় তৈরির কারণ হচ্ছে সাতটা প্লেট पहाड़ 
বাংলাদেশে মাটির পাহাড় ব্রুনাই সিঙ্গাপুর ইন্ডোনেশিয়াতে যদি যান আরেক ধরনের পাহাড় চায়নার একটা শহর আছে গাঞ্জু সিটি কি নাম এই গাঞ্জু সিটিতে একটা পাহাড় আছে রেইনবো মাউন্টেন ওখানে সাত রঙের পাহাড় পাওয়া যায় এক জায়গায় সোমান আল্লাহ কবেন না রেইনবো মানে কি রং ধনু রং ধনুর কয় রং কথা কন ছোটবেলায় আমরা মুখস্থ রাখতাম বেনিয়া সহকলা বেতে বেগুনি নিতে নীল আতে আসমানি সতে সাদা হতে হলুদ কতে কালো লাতে লাল সোমান আল্লাহ নাই মনে রাখার কি অসাধারণ পদ্ধতি এই রেইনবো মাউন্টেন রং ধনুর সাত রঙের পাহাড় এক জায়গায় পাওয়া যায় এখানে সাদা পাহাড় এখানে সবুজ পাহাড় এখানে নীল পাহাড় ওখানে লাল পাহাড় এখানে কালো পাহাড় এই চায়নার গাঞ্জু সিটিতে আল্লাহ তালা সাত রঙের পাহাড় এক জায়গায় রেখেছেন চিৎকার করে বলেন আল্লাহ আকবর তার মানে বায়োলজির কথাও কোরআনের ভেতরে আছে না নাই এরপর আল্লাহ বললেন কেমন করে আকাশ থেকে আমি পানি নাজিল করে এটাও কোরআনে আছে না নাই আমরা ছোটবেলা পড়েছি ওয়াটার সাইকেল হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল কেমন করে সূর্যের তীব্র তাপ সাগর থেকে পানিকে জলীয় বাষ্প করে উপসে নেয় উপরে নিয়ে সেটাকে পুঞ্জীভূত করে দেয় ঘনীভূত করে দেয় মেঘ হয়ে যায় সেখান থেকে ঝিরি 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 বৃষ্টি পড়ে আছে না নাই আর ওই বৃষ্টির গান আমরা গায়ে এই বৃষ্টি ভেজা রাতে তুমি চলে যেও না ওই বৃষ্টি পেয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে না বিশ্বনবী বলেন রহমতের বৃষ্টির নিচে দাঁড়িয়ে কেউ যদি হাত তুলে দোয়া করে ওই দোয়া কবুল করে কে আবার আকাশের মধ্যে মেঘের ঘনঘটা দেখলে বিশ্বনবী পেরেশান হয়ে যেতেন হয়রান হয়ে যেতেন আর আল্লাহর কাছে বলতেন আল্লাহ এই মেঘ দিয়ে তুমি আমাদেরকে আজাব দিও না তুমি আমাদেরকে গজব দিও না তুমি আমাদেরকে শেষ করে দিও না এই মেঘ থেকে তুমি আমাদেরকে রহমতের বৃষ্টি দাও পড়ে না আমিন বৃষ্টি দেখলে বিষ্ণু বলতেন আল্লাহ এই বৃষ্টি থেকে তুমি ঠান্ডা রহমতের পানি দাও কি দাও আল্লাহ মেঘে দে পানি দে ছায়া দে রে তুহু আল্লাহ মেঘে দে পড়েন পড়েন আল্লাহ মেঘে দে পানি দেহে ছায়া দেড়ে তুহু ইয়াল্লা মেঘে দে এই ওয়াটার সাইকেলের কথা আল্লাহ বলেছেন আলম ছাড়া আন্নাল্লাহ ইউস জি সাহাবান কাফের নাস্তিক যেগুলো সমাজের আবর্জনা খরকুটা ওরা কি দেখে না কেমন করে আমি বাতাসকে জলীয় বাষ্প করে আকাশে তুলি বায়ুমণ্ডলে নিয়ে যাই সুম্মাই আল্লিফু বাইনা হোক জলীয় বাষ্প গুলারে তখন আমি ঘনীভূত করি সুম্মাইয়া যা আলুহু রুকামান এরপরে আমি মেঘে পরিণত করি তারপর মেঘের ভেতরে থেকে ঝিরি 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 বৃষ্টি নাজিল করে কে আবার আল্লাহ বললেন পানি থেকে আমি পৃথিবীর সব প্রাণ গুলারে বানালাম পানির ভেতরে থেকে সব প্রাণের উৎপত্তি পৃথিবীর মধ্যে ঘটিয়ে দিয়েছে কে বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছে পৃথিবীতে যত প্রাণ পাওয়া যায় যত প্রাণের ব্লু প্রিন্ট পাওয়া যায় সব এসেছে পানি থেকে চিৎকার করে বলেন কোথেকে পানি নাই তো প্রাণ নাই পানিও আছে প্রাণও আছে কোন সুবাহান আল্লাহ বিজ্ঞানীদের ধারণা তারা ধারণা করে বলেছে পৃথিবীর প্রথম প্রাণের নাম হচ্ছে অ্যামিবা কি নাম ওরা বলেছে এটা একুশে জিব ইটস এ ভেরি স্মল ইউনিসেলুলার অর্গানিজম ফাউন্ড এভার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীতে পাওয়া প্রথম একুশি প্রাণীর নাম হচ্ছে অ্যামিবা এটা এসেছে শৈবালের মতো এরপরে জু প্লাংটন আশ্চর্যের শেষ নাই এই কোরআন কোনদিন পুরাতন হয় না এই কোরআনের ভেতরে আল্লাহ দিয়েছেন হেদায়তের মশাল আর কোরআনটাকে বানিয়েছেন বিজ্ঞানের সুদ জমিনার জোরে কনসুবাহান আল্লাহ তার মানে কোরআনে আমরা কি পেলাম দুধের কথা পেলাম মধুর কথা পেলাম কিভাবে ডায়েট করবেন সেটা আমরা পেলাম আমরা কসমোলজি পেলাম অ্যাস্ট্রোলজি পেলাম বায়োলজি পেলাম ফিজিক্স পেলাম ওয়াটার সাইকেল পেলাম এবার পাতালপুরির কথার দরকার আছে না নাই পৃথিবীর একেবারে গভীরতম গভীরে কি আছে এটা কিন্তু কোরআনে নাই আছে পৃথিবীর মাঝখানে যে উত্তপ্ত লাভার আগুন এটা আপনারা জানেন পৃথিবীর উপর দিয়ে আমরা ঠান্ডা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াই কিন্তু এর ভিতরে কিন্তু আগুন লাভা আল্লাহ কোরআনের মধ্যে ফুটন্ত টকবগে সাগরের কসম খেয়েছেন 
আল্লাহ বলেছেন আমি কোরআনের ভেতরে ফুটন্ত টকবগে সাগরের পানির কসম খেলাম পড়েন সুবাহান আল্লাহ সাগরের পানির ফুটন্ত টকবগে সাগরের পানির কসম সাগরের পানি আবার ফুটন্ত হয় কি করে পানি কি হয় ঠান্ডা পানি কি কথা বলেন আল্লাহ পৃথিবীর ভেতরকার কথা চিন্তা করে বলেছেন অনেকগুলো লেয়ার তারা পার করেছে রূপান্তর শিলার স্তর পাললিক শিলার স্তর আগ্নেয়গিরির শিলার স্তর মার্বেল পাথরের অনেকগুলো শিলার স্তর পেরিয়ে যাওয়ার পরে তারা পাইপ ঢুকানোর পরে দেখতে পেয়েছে পাইপ গুলো গলে যায় বাংলাদেশের এখান থেকে ছিদ্র করলে আপনি দক্ষিণ আমেরিকার চিলির সান্টিয়াগোতে যে উঠবেন কথা বুঝতে পেরেছেন তার মানে বাংলাদেশের প্রতিবাদ স্থান হচ্ছে দক্ষিণ সাউথ আমেরিকার চিলির সান্টিয়াগো আবার ইন্ডিয়া থেকে ছিদ্র করতে করতে পৃথিবীর আরেক মাথা দিয়ে উঠবেন সুবানাল্লাহ বলেন এটা তারা শুরু করেছে কিন্তু এখনো সফল হয় নাই ইউএস এর ন্যাভাল একাডেমির সায়েন্টিস্টরা পাইপ ঢুকাতে ঢুকাতে দেখে একটা পর্যায়ে শেষে পাইপ আর ঢুকানো যায় না পাইপ গুলো পৃথিবীর ভেতরে যেতে যেতে গলে গলে পানি হয়ে যায় সুবানাল্লাহ কইবেন না এই রিসার্চ প্রজেক্টের যিনি চিফ উনি বললেন ব্রিং দা ওয়াটার প্রুফ পাইপ फ्रॉम আমেরিকা আমেরিকা থেকে ওয়াটার প্রুফ পাইপ নিয়ে আসো আমার এমন পাইপ লাগবে গবেষণা করার জন্য যে পাইপ আগুনে জলে না ওয়াটার প্রুফের মধ্যে আগুন লাগালে আগুন ধরবে বুলেট প্রুফে বুলেট মারলে বুলেট ঢুকবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে গাড়িতে করে চড়ে এটা বুলেট প্রুফ কার গুলি মারলে ঢুকবে আবার গুলি মারতে যায় না চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করে সারবে আপনার খবরদার তো আমেরিকা থেকে ফায়ার প্রুফের পাইপ নিয়ে আসা হলো নেভাল একাডেমির চিফ সায়েন্টিস্ট পাইপ ঢুকাতে আরম্ভ করলেন ঢুকাতে ঢুকাতে পৃথিবীতে কিন্তু অনেকগুলো স্তর আছে এই যে বালু মাটি সব কিন্তু বালু মাটি নয় আপনি খুঁটতে খুঁটতে পেয়ে যাবেন পাললিক শিলা এরপরে রূপান্তরিত শিলা এরপরে মার্বেল পাথরের শিলা এরপরে শুরু হবে গরম আগ্নেয়গিরির শিলা ওই শিলার ভেতরে এমন আগুন আল্লাহ রেখেছে ওই নেভাল একাডেমির সায়েন্টিস্টরা ফায়ার প্রুফের পাইপ ঢুকাতে ঢুকাতে একটা লেভেল যাওয়ার পরে দেখে যে ফায়ার প্রুফের পাইপও গলে গলে মুহূর্তে পানি হয়ে যায় তার মানে ভেতরে এমন মানুষের চিৎকার শুনেছে এই জন্য হাদিসে এসেছে আল্লাহ রলিরা মুমিন বান্দারা মারা গেলে তাদের রুহু গুলো আকাশে চলে যায় ইল্লিনে চলে যায় আর কাফের মুশ্রিকার নাস্তিক গুলো মারা গেলে তাদের আত্মা গুলো পৃথিবীর মাঝখানে চলে যায় ওই সিজিনের ভেতরে আগুন আছে না নাই চিল্লায় বলেন তার মানে পাতালপুরির কথাও আছে সাগরের কথাও আছে আকাশের কথাও আছে কেমন করে দুনিয়াতে আমরা আসলাম সেটাও আছে এমব্রয়োলজি ভ্রূণ তত্ত্বের কথা কোরআনে আছে না নাই পৃথিবীতে আল্লাহ কয়েক সিস্টেমে মানুষ বানালেন সৈয়দনা আদামকে বানালেন মাও নাই বাবাও নাই সৈয়দনা আদম আলাই সাল্লামের বাবার নাম কি মায়ের নাম কি মাও নাই বাবাও নাই আবার সৈয়দনাকে আল্লাহ তৈরি করলেন শুধু মা আছে বাবা নাই আবার আমাদের সবাইকে আল্লাহ বানালেন মাও আছে বাবাও আছে ঠিক কিনা এরপরে ছোট্ট এক ফোটা নাপাক থেকে আল্লাহ আমাদেরকে বানালেন এক ফোটা বীর্যের মধ্যে যে প্রাণ আছে এটা দুজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছে লিয়েন হুক মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র দিয়ে তারা বীর্যের মধ্যে স্পার্ম ড্রপের মধ্যে গবেষণা করে পেয়েছে যে ওখানে কি যেন নড়ে ওই এক ফোটা ড্রপের মধ্যে কি যেন নড়ে সেখান থেকে ওর আবিষ্কার করেছে স্পার্মের ভেতরে শুক্রাণুর ভেতরে প্রাণের অস্তিত্ব আছে এক ফোটা স্পার্মে এক ফোটা বীর্যের মধ্যে বিশ কোটি যদি শুক্রাণু না থাকে ওই স্পার্ম থেকে আল্লাহ বেবি দেয় না সন্তান দেয় না সুবান আল্লাহ কন এই জন্য আল্লাহ বললেন ও মানুষ কেন এত অহংকার করো নজর করে তোমার 
জীবনের শুরুটার দিকে একটু তাকাও কি ঝিলা তুমি এক ফোটা নাপাক পানি একটা স্পার্ম ড্রপ থেকে এসেছো বাবার পৃষ্ঠ দেশ থেকে মায়ের গর্ব দেশের মধ্যে তোমাকে নিয়ে গেল কে সেখান থেকে ফিজুলুমা তিন সালাস তিনটা প্যাকেট দিয়ে মায়ের পেটের মধ্যে তোমাকে প্রিজার্ভ করলো কে আল্লাহ প্রত্যেকটা স্টেজ কোরআনে বলে দিয়েছেন ফিজুলুমা তিন সালাস তিনটা অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আল্লাহ আমাদেরকে প্রিজার্ভ করেছেন মায়ের ফুলের একটা প্যাকেট মায়ের জরায়ুর একটা প্যাকেট আবার মায়ের প্যাটের একটা প্যাকেট ওই প্যাকেটের ভিতরে পৃথিবীর কোন কবিরাজের কবিরাজি কাজে লাগছে ডাক্তারের ডাক্তারি কোন কবিরাজ আম করে খাওয়াইস চিল্লাই বলেন তিনি কে এরপর আল্লাহ বললেন ফি জুলুমা তিন সালাস ওইটা অন্ধকার ছিল যেই টেম্পারেচারে রাখলে তুমি সুস্থ থাকবা যেই টেম্পারেচারে রাখলে তুমি আস্তে আস্তে বড় হতে পারাবা সেখানে আমি রাখলাম সেখান থেকে আমরা হয়ে গেলাম জিমেট সেখান থেকে জাইগট তারপরে ইম্ব্রয় তারপরে ফেইটাস ল্যাটার স্টেজ প্রথমে ছিলাম ইনিশিয়াল স্টেজ তারপরে ল্যাটার স্টেজ আমরা বড় হতে লাগলাম আল্লাহ আমাদেরকে হার্ট দিলেন সিস্টনিক ডায়াস্টনিক অলিন্দ নিলয় শুরু হয়ে গেল রুহুর ফুৎকার আমাদের হৃদয়ে ভরে দিল কে আল্লাহ আমাদেরকে স্কেলিটন দিলেন কঙ্কাল স্পাইনাল কর্ড দিলেন আমাদের স্কাল দিলেন মাঠার খুলি দিলেন লাঞ্চ দিলেন ফুসফুস দিলেন গল ব্লাডার দিলেন যেখানে যেটা ঠিক যেমন ভাবে দেয়া দরকার মায়ের পেটে থাকতেই সেটা দিয়ে দিয়েছে কে এরপর আট মাস আমরা মায়ের পেটে মারে কষ্ট দিলাম ওই মুহূর্তে আমার মা আমার জন্য যতটা কষ্ট করেছে পৃথিবীর কেউ ওই খবর রাখে না চোরে কন ঠিক কিনা বোঝা হয়ে গিয়েছিলাম একটা বস্তা আমরা প্রত্যেকে মায়ের পেটে ছিলাম একটা কি এই বস্তা নিয়ে আমার মা খেতে যেত ঘুমাতে যেত এই বস্তাটা পেটে করে আমার মা রান্না ঘরে রান্না করত একদিনও রান্না বন্ধ হয় নাই এই বস্তাটা নিয়ে আমার মা টয়লেটে যেয়ে বসতে পারত না আট মাস এরকম কষ্ট করেছে এজন্য মায়ের মনে কষ্ট দিলে আল্লাহ রস কেঁপে যায় মায়ের কাছ থেকে দোয়া নেওয়ার দরকার আছে না নাই মায়ের মনে কষ্ট দিবেন মায়ের সাথে বেয়াদবি করবা কেউ মায়ের থেকে দোয়া নেওয়ার দরকার আছে না নাই মা যার নাই সে জানে মা না থাকার কি জ্বালা চিল্লা এখন ঠিক কিনা যখন রাত্রি নিঝুম এই চোখে ঘুম একেলা শূন্য ঘরে তোমায় মনে পড়ে মাগ তোমায় মনে পড়ে যখন রাত্রি নিঝুম এই চোখে ঘুম একেলা শূন্য ঘরে তোমায় মনে পড়ে মাগ তোমায় মনে পড়ে ঠিক কিনা এই জন্য মায়ের জন্য দোয়া করার দরকার আছে না নাই আল্লাহ বললেন আট মাস নয় মাস মায়ের পেটের ভেতরে ছিলা তারপরে দুনিয়ার বুকে তোমারে আনলো কে ছোট্ট না পাক ছিলাম এই ছোট্ট এক ফোটা পানি থেকে আমাদেরকে বড় করছে কে তার মানে এমব্রয়োলজি ভ্রূণ তত্ত্বের কথা করোনের ভেতরে আছে না নাই আল্লাহ বললেন ইয়াসিন এরপরে বললেন আল কোরআন হাকিম প্রজ্ঞাময় কোরআনের শপথ বিশাল একটা শপথ কেটে আল্লাহ বললেন ইন্ন আপনি রাসুলদের অন্তর্ভুক্ত চিল্লায় কোন সুবাহ আল্লাহ তিনি যে রাসুল এটার সার্টিফিকেট এতে দিয়েছে কে এরপর আল্লাহ বললেন আলা সরাতিম মুস্তাকিম আপনি সরাতুল মুস্তাকিমের উপর আছেন যেই দোয়াটা প্রতিটা নামাজের মধ্যে প্রতিদিন প্রত্যেক রাখাতে সুরাফাতে আতে আমরা আমরা পড়ি এহে দিন মুস্তাকিম ও আল্লাহ শো ওয়াজ দ্য রাইট পথ শো ওয়াজ দ্য কারেক্ট পথ আপনি আমাদেরকে সোজা পথ দেখান আল্লাহ এখানে সার্টিফিকেট দিলেন নবী গো লক্ষাধিক পয়গাম্বর যে আমি পেয়েছি তাদের শ্রেষ্ঠতম রাসুল করে আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি আর হেদায়তের সুউচ্চ মশাল দিয়ে আমি আপনাকে সেরাতুল মুস্তাকিমের উপর রেখেছি চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর এই জন্য বিজ্ঞানময় কোরআনের সাথে নিজেদের সম্পর্ক বাড়ানোর দরকার আছে না নাই কোরআন পড়লে দুনিয়া এবং আখেরাতে মর্যাদা বাড়ায় দিবে কে কোরআনের আইন দিয়ে সমাজটারে সাজানোর দরকার আছে না নাই কোরআন দিয়ে আমাদের সমাজটা সমৃদ্ধ হোক আমরা চাই কি চাই না কোরআন দিয়ে আমার সংসদ ভবন চলুক আমার তিনশো জন মেম্বার অব দ্য পার্লামেন্ট কোরআনের আয়াত দিয়ে সংসদে কথা বলুক আমরা চাই কি চাই না 
আমাদের মিলিটারি গুলো কোরআনের আওতায় চলুক আমাদের দেশটা কোরআন দিয়ে চলুক আমার লাল সবুজের পতাকা সংসদ ভবনের এক পাশে আর কালিমার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পতাকা আরেক পাশে পতপত করে উড়বে আমরা চাই কি চাই না সেজন্য কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক বাড়াতে হবে নিজে কোরআন পড়তে হবে কোরআন বুঝতে হবে কোরআনের উপর আমল করতে হবে রাজি আছেন তো